Γεια σα, είμαι η Νικολέτα και αυτά είναι τα Man News. Ο Πολ Μακάρτνι για ακόμη μια φορά βρέθηκε μια ανάσα δίπλα από το Catwalk, στο οποίο η κόρη του Στέλλα παρουσίασε τη νέα τη κολεξιόν για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2010 στα πλαίσια του Παριζιάνικου Fashion Week. Όταν συναντήθηκε με του δημοσιογράφου μετά το τέλο τη επίδειξη, σχολείσε το γεγονό ότι η Στέλλα εμπνέεται και θεωρεί τη δουλειά τη στη μητέρα τη. That's that's her mom, and she's no longer here. And you know, her mom would have been so proud to to be at all these events. So it's very nice of Stell to. Όσο για τη σχεδιάστρια, εκείνη αναφέρθηκε στο νέο τύπο παπουτσιού που δημιούργησε και ονόμασε Λίντα. I always put high heels on the runway and I really always don't want to. I always try and want to try and kind of master a mid heel because I think that every woman needs a mid heel in her wardrobe and um, I also want to capture that attitude on a runway and I haven't been able to do it and I just had this Linda shoe. It was inspired by my mum and um, it is just for me. It's sort of captured exactly what I've always tried to do. So thanks, Mum. Ο Τζιμ Κάρι, από ό,τι φαίνεται, έχει πάρει πατριωτικά το ρόλο του στην ταινία Three Stooges. Την προηγούμενη εβδομάδα, οι φωτογράφοι παραλίγο να μην τον αναγνωρίσουν όταν περπάτησε στο κόκκινο χαλί ενό φιλανθρωπικού event στο Los Angeles. Κατάλαβαν ποιο είναι μόνο και μόνο επειδή είχε στο πλευρό του τη σύντροφό του Τζένι Μακάρθι. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα και αύριο για προληπτικού λόγου τα δύο δημοτικά σχολεία του Ελληνοαμερικάνικου Κολεγίου που εδρεύουν στην Κάτζα, καθώ αρκετοί μαθητέ παρουσίασαν συμπτώματα γρήπη. Η Κάρι Άντερβουτ, με αφορμή το μήνα ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού, πήρε μέρο στην εβδομαδιαία εκπομπή Grand Oleo Prix του ραδιοφωνικού σταθμού WSN, κάνοντα αυτό που ξέρει καλύτερα. Τραγουδώντα. Λίγο πριν την έναξη τη συναυλία, στα παρασκήνια δήλωσε στου δημοσιογράφου ότι ήταν πολύ σημαντικό το ότι πήρε μέρο σε αυτό το event. You're going to see a lot of strong women out there tonight in the audience and on the stage. And um, I get to turn the Opry pink. I get to walk on there and flip the switch and um, turn the whole stage bright pink. So I'm really excited to give the Opry a little makeover and um, to be doing it for such a good cause. Πλησιάζει η μέρα που θα απολαύσουμε για πρώτη φορά την Πηγιονσά στην Ελλάδα. Η μεγαλύτερη δίβα της Άνεμπή θα βρεθεί την Κυριακή 8 Νοεμβρίου στο κλειστό χιπέδο μπάσκετ το ΆΚΑ. Αν θες να είσαι και εσύ εκεί, αγόρασε τώρα το εισιτήριό σου από το ticket.gr, τα καταστήματα Γερμανός, τα public συντάγματος, τα Virgin Megas του The Mall και τα ταμεία του θεάτρου Badminton. Εσεί οι φάνε του Spice Girls δεν ξέρω πώ θα πάρετε τα νέα που σα φέρνω, αλλά εγώ οφείλω να σα πω ό,τι ξέρω. Ακούγεται ότι οι Spice Girls ετοιμάζουν κανονικό το comeback με τη μόνη λεπτομέρεια ότι η Victoria Beckham δεν θα πάρει μέρο σε αυτό. Παρότι είναι οι πιο διάσημη ανάμεσα στι πέντε, η Jerry, η Mel C, η Mel B και η Emma πιστεύουν ότι θα τα καταφέρουν μια χαρά και χωρί εκείνη. Εσεί τι λέτε. Ο Vince Vaughn, ο John Favreau, η Kristen Bell και η Malin Ackerman βρέθηκαν στο Los Angeles και περπάτησαν στο κόκκινο χαλί που στρώθηκε για την πρεμιέρα της νέας ταινίας που γυρίστηκε στα νησιά Bora Bora. We were in the most beautiful place on earth with the funniest people on earth. Uh, we somehow shot a movie on vacation and when we got back they paid us for it. I don't... I have no idea how this even happened. I just feel lucky to be involved. Όταν συναντήθηκε με τους δημοσιογράφους, ο Βόν εξήγησε ότι ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον το ότι έκανα τα γυρίσματα σε αυτό το εξωτικό προορισμό από κοινωνιολογικής άποψης. I think the fun of it is you take a bunch of people from the Midwest where it's flat and it's cold who would never get a chance to go to a place like that. And I think the fun is the people that get to go there that, that are kind of a fish out of water in that setting. Σε 200 κινηματογραφικέ αίθουσε σε όλη την Ευρώπη θα μεταδοθεί η συναυλία του Ρόμπι Βίλιαμ στο BBC Electric Prom στι 20 Οκτωβρίου. Στη συνέντευξη που παραχώρησε ο Βίλιαμ στο Radio 2 του BBC, αποκάλυψε ότι έχει τρομερό stage fright και εγώ αναρωτιέμαι αν θα επιδεινωθεί από τη στιγμή που θα γνωρίζει ότι θα τον παρακολουθούν εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Λίγε εβδομάδε αφού εγκατέλειψε του Οέσει, ο Λίαμ Γκάλαχερ βρήκε κάτι για να περνάει ευχάριστα τι ώρε του. Αφιερώθηκε στη σωτηρία των μελισσών τη Μεγάλη Βρετανία και θα ηγηθεί τη σχετική καμπάνια. Τώρα θα μου πείτε τι τον κόφτουν οι μέλισσε. Ο ίδιο δήλωσε ότι του αρέσει το μέλι και ότι αν δεν υπήρχαν οι μέλισσε, η φωνή του θα ήταν βραχιά. Μάλιστα. Η Σακύρα διέπεσε τα πρόσφατα δημοσιεύματα που υποστήριζαν ότι έκανε πλαστική στη μύτη τη, αν και εκείνη τα είχε προκαλέσει. Πριν από λίγε ημέρε είχε δηλώσει ότι επισκέφθηκε τον πλαστικό τη χειρουργό επειδή δεν τη άρεσε το μέγεθό τη, οπότε ήταν λογικό πολλοί να συμπεράνουν ότι κάτι έκοψε και κάτι έραψε. Ωστόσο, σε πώ το Twitter τη ανέφερε. Συμβαίνουν τόσα πολλά πράγματα στον κόσμο και κάποιοι κάφονται και επινοούν ιστορίε για μένα. Γιατί μια συγγόρφ να θέλει μικρότερη μύτη. Αποφάσισε πια, θα πει τη Σακύρα. Αποφάσισε. Αποφάσισε. 
στη Gate Beckinsale απένει με φέτο το περιοδικό Esquire τον τίτλο τη πιο sexy γυναίκα. Αφού πληροφορήθηκε τα ευχάριστα νέα, η Βρετανή ηθοποιό δήλωσε ότι πρέπει να κάνει κάτι για να τιμήσει τον τίτλο τη. Τι, να εξασκηθεί και να γίνει καλύτερη στο pole dancing. Κάτι μου λέει ότι τα strip clubs θα γεμίσουμε παράτσι. Και από την πιο sexy γυναίκα για το 2009, πάμε στον πιο sexy πρωτοεφανιζόμενο για την ίδια χρονιά, στο Robert Pattinson. Ο πρωταγωνιστή σειρά ταινιών του I Light αποκάλυψε σε μεξικάνικο περιοδικό ότι θα συνεισφέρει στο soundtrack του Eclipse, εάν και εφόσον το επιτρέψει το πρόγραμμά του.